നവകേരള നിർമ്മാണം മലയാളത്തിലൂടെ എന്ന ഒരു പ്രമേയത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് മലയാള ഐക്യവേദിയുടെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖ്യമായും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ സമ്മേളനം തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് നവകേരള നിർമ്മാണം എന്ന ഒരു ആശയം നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ കേരളത്തെ ആകെ വിഴുങ്ങിയ പ്രളയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്ന ഭൗതികമായ ഒരു ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നവകേരള നിർമ്മാണം എന്ന ആശയം മുമ്പ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ടത് തകർന്ന പാലങ്ങൾ തകർന്ന റോഡുകൾ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ വീടുകൾ ഭൗതിക പരിസരങ്ങൾ ഒക്കെ പുനർനിർമ്മിച്ച് കേരളത്തെ ജീവിതയോഗ്യമാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് അന്ന് അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നീട് ഈ നവകേരള നിർമ്മാണം പഴയ കേരളത്തെയും അതിൻ്റെ വികസന യുക്തികളെയും അതേപടി ആവർത്തിക്കലാവരുത് എന്ന ഒരു ബോധ്യം പതിയെ പതിയെ ഉണ്ടായി വരികയും നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന് പഴയ കേരളത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയല്ല പുതിയൊരു കേരളത്തെ സങ്കല്പിക്കുക കൂടിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന നിലയിൽ അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ ഈ ആശയത്തിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ നിർമ്മാണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്ന് ധാരാളം ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു വന്നു നമ്മുടെ വിഭവശേഷിയും നമ്മുടെ നിർമ്മാണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കണം നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിത പരിസരം ഇവയൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം ആകാവൂ എന്ന നിലയിലേക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിലെ നവകേരള നിർമ്മാണ സങ്കല്പം വിപുലമാകുന്നത് നാം പിന്നാലെ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര മാസക്കാലത്തിനിടയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസക്കാലത്തിനിടയിൽ ഈ ആശയം അതിനപ്പുറത്തേക്കും വളർന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റു ചില നിലകളിൽ കൂടി ഇന്ന് സംഗതമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നവകേരള നിർമ്മാണം എന്നത് കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ട് കാലമായെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിലനിന്ന് പോരുന്ന ജീവിത ബോധ്യങ്ങളെ പല നിലയിൽ പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് നിറവേറ്റേണ്ടത് എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കേരളം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നാം വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യമെന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ജീവിതബോധമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പലതിലും വലിയ തോതിൽ വിള്ളലുകൾ വീണിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു ഘട്ടം കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസക്കാലം അതാകമാനം തകർന്നുപോയി എന്ന നിരാശാബോധം അല്പം പോലും ഇല്ലാത്തൊരാളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസക്കാലം നേരത്തെ ഇവിടെ പവിത്രൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ധാരാളമായി ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒരുപാട് വേദികളിൽ വളരെ നിരാശരായ മനുഷ്യരോട് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനിക മൂല്യങ്ങളപ്പാടെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടയിൽ ഇല്ലാതായി പോയി എന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാതായി പോകുമെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ നാം വച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന മിഥ്യാധാരണകളിൽ പലതിനെയും പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനും നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ ജീവിത ബോധ്യങ്ങളെ കുറേ കൂടി സൂക്ഷ്മമായി വിമർശനാത്മകമായി നോക്കിക്കാണാനുമുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായി ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയൊരു വി വെല്ലുവിളി പൊതുവിൽ ശബരിമലയെ മുൻനിർത്തിയൊക്കെ ഉയർന്നു വന്ന ചർച്ചകളിൽ മറുഭാഗത്തോടുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ധാരാളമായി ഉയർത്താറുള്ളതെങ്കിലും മറുഭാഗത്തോട് മാത്രമല്ല ജനാധിപത്യവാദികളായ മനുഷ്യർ തങ്ങളോട് തന്നെയും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുണ്ട് എന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായ ഒരു സാധ്യതയാണ് ലോകത്തോട് മാത്രമല്ല തെറ്റെന്ന് നാം കരുതുന്നതിനോട് മാത്രമല്ല ശരിയെന്ന് നാം കരുതിയിരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ് 
എന്നത് ഈ വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധ്യതയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു പക്ഷേ ഇത്രമേൽ അഭ്യസ്ത വിദ്യമായ ഒരു സമൂഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമേൽ യാഥാസ്ഥിതികമായ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളുടെ പിടിയിൽ പെട്ടു പോകുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഈ സമരങ്ങളെ നോക്കിയാൽ ഈ സമരങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നവരാരും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരല്ല വളരെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ആളുകളാണ് ഉയർന്ന ബിരുദങ്ങളൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ളതാണ് പലതരം ഉയർന്ന തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും ഇടത്തട്ടിലോ അതിൽ തന്നെ മേൽത്തട്ടിലോ ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് പുതിയതായി തോന്നുമായിരുന്ന ഇപ്പോൾ വളരെ സാമാന്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാശയത്തിനെതിരെ ഇത്ര ശക്തമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത് എന്ന ചോദ്യം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗനീതി എന്നത് ഒരു നിരീക്ഷണമായി ഒരാശയമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ മനുഷ്യർ വലിയ തോതിൽ തയ്യാറായത് എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ നാം പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ ചെന്ന് മുട്ടും അത് അവരുടെ സ്വകാര്യമായൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമായി ചുരുക്കി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം നാം ആർജിക്കുന്ന അറിവുകൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അവബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് കേരളം വലിയ തോതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപനം കൈവന്നൊരു സമൂഹമാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപനം വിവര വിതരണത്തിനും വൈഭവ നിർമ്മാണത്തിനും അപ്പുറം അവബോധപരമായ തലത്തെ പുതുക്കി പണിയുന്നതിൽ എന്ത് പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ട് ഈ നവകേരള നിർമ്മാണം എന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നാം ഉന്നയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയാണ് നവകേരള നിർമ്മാണം മലയാളത്തിലൂടെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വലിയ പ്രാധാന്യം കാരണം ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളിങ്ങനെ വലിയ തോതിൽ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുകയും പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ബിരുദങ്ങൾ നേടാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് റോട്ടിൽ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് ആയിത്തീരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് അത് നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന പൊതുസമൂഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന അവരുടെ അനുഭവലോകത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നതേ ഇല്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ അനുഭവത്തെ സ്പർശിക്കാത്ത ഒരറിവ് പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ കൊള്ളാം എന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത അറിവായിട്ടാണ് മിക്കവാറും മാറിത്തീരുക ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇവിടെയും പറയാം പണ്ട് വിജയ മാഷ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ പത്ത് മാസം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് രണ്ട് മാസം അവധി എന്ന് മാഷ് പണ്ട് പറയണത് അത് പഠിച്ചതൊക്കെ മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് അടുത്ത കൊല്ലം വീണ്ടും കുറേ കാര്യം പഠിക്കണമല്ല അപ്പോൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് തലേക്കൊന്ന് ശുദ്ധാക്കിയിട്ട് അടുത്ത കൊല്ലം വേറെ കുറേ കാര്യം പഠിക്കുക പരീക്ഷ എഴുതുക അത് മറക്കുക പിന്നെയും പഠിക്കുക പിന്നെയും മറക്കുക അങ്ങനെ ഈ പഠിക്കുക മറക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിനപ്പുറം ഈ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ബോധ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണം എന്നത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ഉന്നതമായ ബിരുദം നേടിയാലും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായി ജീവിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല ബിരുദം നേടും തോറും പണ്ട് വള്ളത്തോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഉടുപ്പിൽ തുന്നി ചേർക്കും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര താഴ്ത്തിയില്ല നമ്മേ എന്ന് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിത ബോധ്യത്തെ നവീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമെന്ന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് വള്ളത്തോള് ചോദിക്കേണ്ടായി വാസ്തവത്തിൽ ആ ചോദ്യം പല രൂപത്തിൽ നാം ഇന്ന് നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് എം എസ് സി സുവോളജി പാസ്സായതിന് ശേഷം ആർത്തവം അശുദ്ധമാണ് എന്നൊരാൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പാസ്സായ എം എസ് സിക്ക് എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഒരു ബിരുദത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്നാണ് ഏത് ബിരുദത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ അറിവുകൾ നമ്മുടെ അവബോധത്തെയും നമ്മുടെ ജീവിത പരിസരത്തെയും സ്പർശിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തു പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ് വിവരങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഭവങ്ങളായിട്ടോ വൈഭവം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വൈഭവ നിർമ്മാണം ഏതെങ്കിലും പണി പഠിക്കൽ അങ്ങനെ പണി പഠിക്കലോ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക ജ്ഞാനം പഠിക്കലോ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന അറിവിൻ
ടെക്നീഷ്യന്മാരാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളിൽ പലരും വാസ്തവത്തിൽ ടെക്നീഷ്യന്മാരാണ് ഇതിനിടയിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം പതിയെ പതിയെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞനെ മാനിക്കില്ല ടെക്നീഷ്യനെ മാനിക്കൂ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പോവുകയും ചെയ്തു ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആളില്ലാതായിത്തീരുകയും സാങ്കേതിക പരിശീലനം ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ ജീവിതബോധത്തെ പാഴാക്കിക്കളയുകയും ചെയ്ത ഒരു കാലമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലനൂറ്റാണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും എത്രയോ കുട്ടികളുടെ ബൗദ്ധിക ശേഷി കെട്ട് പാഴായി പോയതിന് നമ്മുടെ ഈ സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലേക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എത്രയോ പാഴായി പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഈ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മുടെ അവബോധമാക്കി മാറ്റുക എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അവബോധമാക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ആർജിച്ച വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു സാമൂഹിക ബന്ധമുണ്ട് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായ ചില ഉള്ളടക്കങ്ങളുണ്ട് എന്നും ആ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നാണ് നാം നമ്മുടെ ജീവിത പരിസരത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭരണഘടന കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഘടന സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെയോ ചാപ്റ്റർ ഏതോ ഒരു അധ്യായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി വിഷയമായി എന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഈ ഭരണഘടന എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് ഭരണഘടനയെ ഒരു ചരിത്രാനുഭവം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന് ഈ മലയാളമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഭരണഘടനയിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ തുടങ്ങുകയും ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം നീണ്ട വലിയ ചർച്ചകളിലൂടെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി പത്ത് നൂറ്റി എഴുപത് ദിവസത്തോളം തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ യോഗം ചേരുകയും ഓരോ വകുപ്പുകളും നിരന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി അംഗീകരിക്കുകയും തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറുകയുമാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് റിപ്പബ്ലിക്കായി എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തോളം വരുന്ന കാലയളവിൽ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഓരോ വകുപ്പുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങി എന്നതോ അല്ല ഭരണഘടനയുടെ പ്രാരംഭസ്ഥാനം ഭരണഘടനയുടെ പ്രാരംഭസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിലെ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രമേയം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഭാവി ഇന്ത്യ എന്താകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വീക്ഷണം ഫെഡറലിസത്തെ മുൻനിർത്തുന്ന ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങളെ മുൻനിർത്തുന്ന ഭാഷാ ദേശീയതകളായ ദേ ദേശീയതകളുടെ ഒരു സമുച്ചയമായി ഇന്ത്യയെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകൾ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമീപനം അതിൻ്റെ ഒരു സമൂർത്തമായ ക്രോഡീകരണത്തിലാണ് ഭരണഘടനാ വി വകുപ്പുകളായി അത് മാറുന്നത് അതല്ലാതെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഇരുന്ന കുറേ പണ്ഡിതന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സമിതിയോ യൂറോപ്പിലെ ഭരണഘടന നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മാതൃകയിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ ഇതിനെതിരെ ഉയർത്തുന്ന ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ ഉയർത്തുന്ന ഇപ്പോൾ ഉയർത്തുന്നതല്ല വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ മാസത്തിലും ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കരട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നവംബർ അവസാനത്തിലും ഒക്കെ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ ഉയർത്തിയ അതേ വിമർശനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തെരുവുകളിൽ പല രൂപത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഭാരതീയമായ ഒന്നുമില്ല ഭാരതീയമായ ഭരണഘടനാ പാരമ്പര്യം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏതാണ് ഭാരതീയമായ ഭരണഘടനാ പാരമ്പര്യം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ മുപ്പതിന് അതായത് ഭരണഘടനയുടെ കരട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ മുഖപ്രത്ത പത്
ഇന്ന് ഈ ഭരണഘടന കത്തിച്ച് കളയണമെന്നും മനുസ്മൃതിയാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരേണ്ടതെന്നും അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് മനുസ്മൃതിയെ ആ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന ഭരണഘടനയും നമ്മുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് അടിസ്ഥാന ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രൂപരേഖയായി തീർന്ന ഭരണഘടനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിലൊരു വ്യത്യാസം ഇന്ത്യ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളും ഭാഷകളും അതിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതക്രമങ്ങളുമുള്ള ബഹുസ്വരമായൊരു സമൂഹമാണെന്നും ആ ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനമായിട്ടാണ് ഈ രാഷ്ട്രം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുമാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടനയുടെ കാതലായ തത്വം അത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളായി സങ്കല്പിക്കുകയും ഈ വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളെ ദേശീയതകളുടെ അടിസ്ഥാനമായി കാണുകയും അവയുടെ സംയോജിതമായ ഒരു രൂപമായി ഇന്ത്യ എന്ന ആധുനിക രാഷ്ട്രത്തെ വിഭാവനം ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് മനുസ്മൃതിയെ മുൻനിർത്തുന്ന ഭരണഘടനാ യുക്തി അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ത്യയെ ഒരു മതാത്മക രാഷ്ട്രമായി സങ്കല്പിക്കുകയും മതത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ രാഷ്ട്രമൂല്യങ്ങളായി വിഭാവനം ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്നുയർന്ന ഒരു സുപ്രധാനമായ വാദം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യ എന്നല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ഭാരതം എന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്നല്ല ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലോ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിലോ മതവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതൊന്നും പാടില്ല എന്നത് അന്നത്തെ പ്രധാന വാദങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇവയൊക്കെ മറികടന്നിട്ടാണ് ഈ ഭാഷാ ദേശീയ സമൂഹങ്ങൾ അവയുടെ സംയോജിത സ്ഥാനമെന്ന നിലയ്ക്ക് ആധുനിക രാഷ്ട്രം ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മതനിരപേക്ഷത ജനാധിപത്യം സാമൂഹിക നീതി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നവയിൽ എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു അടിസ്ഥാന യുക്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചരിത്രപരമായ രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങളിൽ ഈ തദ്ദേശീയമായ സമൂഹങ്ങളുടെ ഭാഷാ സ്വത്വത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഉയർന്നു വന്ന ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനെതിരായ വമ്പിച്ച വെല്ലുവിളി കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നൊരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ നാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷാ ദേശീയ സമൂഹങ്ങളാവുകയും ഭാഷാ സ്വത്വങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷാ സ്വത്വത്തിലല്ല ഭിന്ന ഭാഷാ സ്വത്വങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതകളെന്നും ആ ദേശീയതകളുടെ ഒരു സംയോജിത രൂപമായിട്ടാണ് ഒരു ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ സംവിധാനത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുമുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലം മുതൽ രൂപപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആശയമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ ആശയത്തിൻ്റെ ക്രോഡീകൃത രൂപമായിട്ടാണ് ഭരണഘടന വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ തെളിയുന്ന മൂല്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാങ്കേതിക മൂല്യമല്ല മറിച്ച് ചരിത്രപരമായി വളരെ ആഴമുള്ളൊരു മൂല്യമാണ് മനുഷ്യരെല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നത് ഭരണഘടനയുടെ പതിനൊന്നാലാം അനുച്ഛേദം നൽകുന്ന ഒരു ഔദാര്യമല്ല മറിച്ച് പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒക്കെ ലോകമെമ്പാടും അലയടിച്ചുയർന്ന ആധുനിക മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പം നിയമവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയോ അടിസ്ഥാനപരമായൊരു ഭരണഘടനാ യുക്തിയായി മാറുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭരണഘടനയുടെ പതിനാലാം അനുച്ഛേദമായി എല്ലാവർക്കും തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഭരണഘടന വ്യക്തികൾ കൊടുത്ത അധികാരമാണ് ഔദാര്യമാണ് എന്നല്ല കാണേണ്ടത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭരണഘടനയിലേക്ക് വന്നു ചേർന്ന ആശയമാണ് വ്യക്തികളുടെ തുല്യത അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു ബുദ്ധിയല്ല മറിച്ച് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടോ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടോ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ അനവധിയായ സമരങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു ആശയത്തിന് ഒരു നിയമപരമെന്നോ ഭരണഘടനാപരമെന്നോ പറയാവുന്ന ഒരു രേഖാരൂപം കൈവരുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഭരണഘടനാ തത്വം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ച ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർട്ടി പ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ഇന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചില വകുപ്പുകൾ മാത്രമായി തീരുകയും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സാമൂഹികമായ യാഥാർത്ഥ്യം അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ബലങ്ങൾ 
നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ അറിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അറിയാതെ പോകുന്നതോടെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ഒരു കേവല വിവരമായി തീരും അത് നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ അവബോധപരമായി സ്പർശിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ അറിവ് കിസ് കോമ്പറ്റീഷന് എന്താ പറയുക സമ്മാനം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനപ്പുറം വേറെ പ്രയോജനമൊന്നും ഉള്ള ഒന്നായിരിക്കില്ല തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനാലാം അനുച്ഛേദമാണെന്ന് പറയാം സമ്മാനം കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തുല്യതയൊന്നുമില്ല നാട്ടിലെവിടെയും തുല്യതയില്ല ഈ സമ്മാനം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ അനുച്ഛേദത്തിന് എന്താ പറയുക പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഇങ്ങനെ മാറിത്തീർന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ യുക്തി വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ വലിയ തോതിൽ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കീഴടക്കലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി തീർന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നമ്മുടെ പൊതുജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം ആട്ടിപ്പായിച്ചത് കൂടിയാണ് മാതൃഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയല്ല പക്ഷേ മാതൃഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് മാതൃഭാഷ എന്ന സങ്കല്പം ആ ചരിത്രേതരമായൊരു സങ്കല്പമല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മാതൃഭാഷ അമ്മയുടെ ഭാഷയല്ല മാതൃഭാഷ ആയയുടെ ഭാഷയാണ് സമൂഹ ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഷയാണ് ഈ സമൂഹ ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ മാതൃഭാഷാ സങ്കല്പം എപ്പോഴാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് ആധുനികമായ വ്യക്തിബോധം വരികയും വ്യക്തികൾ സമൂഹ ജീവികളാണ് എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുകയും സാഹോദര്യമെന്ന മൂല്യം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരികയും മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഭാഷയാണ് എന്ന ഉത്തരം വരികയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മാതൃഭാഷ ഒരു സാമൂഹ്യ ആശയമായി രാഷ്ട്രീയ ആശയമായി വികസിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ ജനിച്ച കാലം മുതൽ മനുഷ്യവംശം ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ രൂപപ്പെട്ട കാലം മുതൽ ഈ ഓരോ സമൂഹങ്ങൾ ഓരോ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആധുനിക സമൂഹ രൂപീകരണത്തോടൊപ്പമാണ് മാതൃഭാഷ എന്നത് പ്രബലമായ ഒരു ആശയമായി വികസിച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനു മുമ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാതൃഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ ആശയമായി അതിനെ മുൻനിർത്തുന്ന ഒരു ചർച്ചാമണ്ഡലം വികസിച്ചു വന്നതിന് തെളിവൊന്നും കാണില്ല നവോത്ഥാനത്തോടൊപ്പമാണ് ലോകത്ത് പല ഭാഷകളിലും ഈ മാതൃഭാഷ എന്ന ആശയത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് ദൈവത്തെ അറിയാനായിട്ട് സ്വന്തം ഭാഷ തന്നെ വേണം എന്ന് വരുന്നു അതുവരെ പൗരോഹിത്യ അധികാരത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടിരുന്നതിന് പകരം തൻ്റെ തന്നെ ഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ അനു അറിയുക എന്ന് മനുഷ്യർ കരുതുന്നതിൻ്റെ കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായി ദൈവം പുരോഹിതൻ്റെതല്ല മതത്തിൻ്റെതല്ല പൗരോഹിത്യാധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലല്ല മറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെതാണ് മക്തി തങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളിലും കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ദൈവം എന്ന പുതിയ ബോധ്യമാണ് പ്രാർത്ഥന മലയാളത്തിലാകണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അടിസ്ഥാനപരമായി ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരിലാണ് നിങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ കേന്ദ്രം ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളെ തൊടാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ദൈവാധികാരത്തെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുക എന്ന വലിയൊരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെട്ട മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആധുനിക ദശയിലെ തദ്ദേശീയ ഭാഷകളിലേക്കുള്ള പരിഭാഷപ്പെടുത്തൽ അത് വൈക്ലിഫ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും മാർട്ടിൻ ലൂതർ ജർമ്മനിലേക്കും വള്ളത്തോളിനെ പോലുള്ള ഒരു മലയാളത്തിലേക്കും ധാരാളം പേർ തദ്ദേശീയ ഭാഷകളിലേക്ക് അവരവരുടെ ഭാഷകളിലേക്ക് ദൈവത്തെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക വഴി ചെയ്ത ഒരു പ്രധാന കാര്യം ദൈവാധികാരം പുരോഹിതൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ദൈവാധികാരം അതത് ജനതയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവാധികാരം ദൈവാധികാരം വേണോ ദൈവത്തിലെ ആണോ പ്ര വിശ്വസിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ മറ്റൊരു മേഖലയിലാണ് ദൈവം എന്നൊരു സങ്കല്പം നിലനിൽക്കുകയും അത് സമൂഹത്തിലൊരു ശക്തിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാധീന ശക്തിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്വാധീന ശക്തി ആ സമൂഹത്തിന് ആകമാന അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ മാതൃഭാഷയെ മുൻനിർത്തി ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തിയ ഇടപെടലിൻ്റെ ഒരർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഈ തദ്ദേശീയ ഭാഷകൾ അവരവരുടെ ഭാഷകൾ അവരവരുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്
അവരവരുടെ അനുഭൂതിയുടെ ഭാഷ മാധവിക്കുട്ടിയാണ് മനോഹരമായിട്ടത് പറയുന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നു രണ്ട് ഭാ മൂന്ന് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു രണ്ട് ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നു ഒരു ഭാഷയിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നു എന്നവരതിനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുഭൂതിയുടെ ഭാഷ നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഷ അതാണ് സാമൂഹികമായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നത് ഈ ഭാഷയിലേക്ക് ദൈവത്തെ എത്തിക്കുക അറിവിനെ എത്തിക്കുക അധികാരത്തെ എത്തിക്കുക വ്യവഹാര രൂപങ്ങളെ ആകമാനം എത്തിക്കുക അതുവഴി ആ ഭാഷാ സമൂഹത്തിന് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധികാരം കൈവരിക വാസ്തവത്തിൽ മാതൃഭാഷ എന്ന സങ്കല്പത്തെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാശയം ഒരു ജനതയുടെ സ്വാധികാരത്തിൻ്റെ അടിപ്പടവാണ് മാതൃഭാഷ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഭാഷ എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വലിയ ചിന്തകന്മാരിലൊരാളായിട്ടുള്ള മാർട്ടിൻ ഹൈഡഗർ ഉണ്മയുടെ പാർപ്പിടമാണ് ഭാഷ എന്നൊരു വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഇടമാണ് ഭാഷ നമ്മൾ ഈ ഭാഷാ സങ്കല്പത്തിൽ പലപ്പോഴും നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്ന വളരെ തെറ്റെന്ന് ഞാൻ പറയുകയല്ല താരതമ്യേന ഉപരിപ്ലവമായൊരു വിശദീകരണമാണ് ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ഉപകരണമാണ് ഭാഷ എന്നത് നിശ്ചയമായും ഭാഷ ആശയവിനിമയ ഉപാധിയാണ് ആ നിലയിൽ അത് തെറ്റായൊരു വിശദീകരണമല്ല പക്ഷേ ആശയവിനിമയാടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ഉപകരണമാണ് ഭാഷ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല ഈ ഭാഷയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സാധ്യമാകുന്നത് നമ്മൾ സാധുവാകുന്നത് ഈ ഭാഷയിലൂടെയാണ് നാം ലോകത്തെ അറിയുന്നത് ഈ ഭാഷയിലൂടെ തന്നെയാണ് നാം ലോകത്തോട് വിനിമയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാര്യത്തെ എടുത്തിട്ട് അതുമാത്രമാണ് ഭാഷ എന്ന് ധരിക്കരുത് ഈ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാര്യം ആണ് വിനിമയം ഈ വിനിമയത്തിന് മുമ്പ് ഒരാളെ സാധ്യമാക്കുന്ന അയാളുടെ അനുഭവ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനെയും ജീവിത ബന്ധങ്ങൾക്കകത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന അഥവാ അയാളായിരിക്കാൻ അയാളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മാണ സാമഗ്രി കൂടിയാണ് ഭാഷ ഉപകരണം മാത്രമല്ല നിർമ്മാണ സാമഗ്രി ആകാത്ത ഭാഷയ്ക്ക് ഉപകരണമാകാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ഈ ഉപകരണ യുക്തിയിൽ വല്ലാതെ ഉന്നുകയും ഭാഷ നമ്മെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാതൃഭാഷ എന്ന സങ്കല്പം വളരെ ദുർബലമായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഭാഷ ഒരു ഉപകരണമാണെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷയും മതിയല്ലോ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയാലും കാര്യം നടക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഭാഷ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കാര്യം നടന്നാൽ മതി എന്ന് കരുതുമ്പോൾ ഭാഷയുടെ നിർമ്മാണപരമായ ഈ ഉള്ളടക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു നിർമ്മാണപരമായ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും സാങ്കേതികമായ ഒരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് കാരണം ഈ ഭാഷയിലൂടെയാണ് അനുഭവ ലോകങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവബോധ നിർമ്മിതി ഏത് ഭാഷയിൽ നടക്കുന്നു എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്ക് ആ വാക്കിൻ്റെ പ്രാഥമികാർത്ഥമായിട്ടാണോ ആ വാക്കിൻ്റെ ചരിത്രാനുഭവമായിട്ടാണോ അനുഭവ വേദ്യമാകുക എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് പ്രാഥമികാർത്ഥമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ഏത് ഭാഷയിലും പറ്റും ചരിത്രാനുഭവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സമൂഹ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഷയായിട്ട് നിലനിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരു വാക്കിൽ ഒരനുഭവ സഞ്ചയമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ അനുഭവ സഞ്ചയം ആ ജനതയുടെ വിപുലമായ വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക വാക്കിലൂടെ അത്രയും വലിയ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു നിൽക്കുക എന്നതാണ് മാതൃഭാഷ തരുന്നൊരു സാധ്യത അതായത് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ മാതൃഭാഷ ഭാഷാപരമായൊരു സാമൂഹികതയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു മറ്റു ഭാഷകൾ അർത്ഥബോധത്തെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇതാണ് പ്രധാനം ഭാഷാപരമായൊരു സാമൂഹികത നിലനിൽക്കുന്നത് മാതൃഭാഷയിലാണ് മറ്റ് ഭാഷകളിൽ അത് പ്രാഥമിക അർത്ഥമായി നിൽക്കും അർത്ഥത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തുള്ള ചരിത്ര ബന്ധങ്ങൾ അത് അതത് ഭാഷാ സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുമെന്നല്ലാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഷാ സമൂഹത്തെ പൊതുവായി സ്പർശിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അനുഭവശൂന്യമായ അനുഭവശൂന്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒട്ടും കാൽപ്പനികാർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് ചരിത്ര ബന്ധം എന്ന നിലക്കാണ് നമ്മൾ ഈ അനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ സാഹിത്യ കാര്യമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഏത് വാക്കിലും ചരിത്രാനുഭവങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ അലയടിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചരിത്രാനുഭവങ്ങളിലൂടെ ആ വാക്കിനെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് അത് ജീവിതബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കിസ് കോമ്പറ്റീഷന് നാം ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ ഒരു സമുച്ചയമായി അത് മാറും അത് കഴിഞ്
ഭാഷയെ മുൻനിർത്തുന്ന ഒരു സാമൂഹികതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹം സ്വയം സങ്കല്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മാതൃഭാഷ എന്നത് സുപ്രധാനമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആശയമായി മാറുന്നത് ഇത് ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ ജന്മിത്താധികാരത്തിൻ്റെ രാജവാഴ്ചയുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ നാടുവാഴുത്ത ബന്ധങ്ങളുടെ കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് മനുഷ്യർ തുല്യരാണ് എന്ന ബോധത്തിലേക്ക് ചേ എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്താണ് മനുഷ്യരെ ആകമാനം ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഭാഷ എന്ന സങ്കല്പം വരുന്നത് അതായത് സോദരത്വേന എന്ന ആധുനിക മൂല്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ മാതൃഭാഷ കൂടിക്കലർന്ന് കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളമില്ലാതെ കേരളത്തിൽ സോദരത്വേന എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അരുവിപ്പുറത്ത് ഗുരു എഴുതി വെച്ച ശ്ലോകത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള സുപ്രധാനമായ വാക്ക് സോദരത്വേന എന്നതാണ് ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന ഈ സോദരത്വേനയെ സാധ്യമാക്കണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും കൂട്ടിയണക്കുന്ന ഒരു പൊതുഭാഷയുടെ ആവശ്യകതയുണ്ട് ആ ഭാഷയായിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ മാതൃഭാഷ എന്ന ആശയം വികസിച്ചു വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മലയാളത്തിലാകാം എന്ന് പറയുകയും സംസ്കൃതത്തിലെ സംവാദം തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് മലയാളത്തിലാകാം എന്ന് മണ്ണന്തല മൂസിനോട് ഗുരു പറയുകയും അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ ധാരാളം രചനകൾ നടത്തുകയും സംസ്കൃതം അറിയാത്ത ഒരാളല്ല ഗുരു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹം പക്ഷേ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നിരന്തരമായി മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതുകയും അവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ കേട്ടോ ഗുരുവിൻ്റെ ദൈവഭാവനയുടെ ഒരു മഹിമ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയും ദർശനത്തിലേക്ക് വളരുകയും അവിടെ നിന്ന് അനുകമ്പയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തതാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ദൈവഭാവന ഗുരു വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അങ്ങനെ വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഗുരു തുടങ്ങുന്നത് ആ വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഗഹനമായ തത്വചിന്തയുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പക്ഷേ ദൈവഭാവനയെ അനുകമ്പയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഗുരു ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പരിവർത്തനത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ് സമാന്തരം കൂടിയായിട്ടാണ് ഭാഷയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനവും നടക്കുന്നത് കാരണം ഈ അനുഭൂതിയുടെ തലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് മാതൃഭാഷയുടെ ലോകമായി തീരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പടവിലാണ് ഒരു പക്ഷേ കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന് സങ്കല്പിക്കപ്പെടുകയും എപ്പോഴാണ് കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി ആകുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നാം ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ തന്നെ ഇ എം എസിനെ പോലൊരാൾ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തത് വിക്ടർ യൂഗോവിനെയും ടാഗോറിനെയും മലയാളത്തിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് മലയാളത്തിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ സി വി രാമനെയും ഐൻസ്റ്റൈനെയും ജെ സി ബോസിനെയും മലയാളത്തിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു കേരളീയന് കഴിയുമ്പോഴാണ് കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമിയായി തീരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിലാണ് ഇത് ചെറിയൊരു നിരീക്ഷണമല്ല കാരണം മലയാളിയുടെ സ്വാധികാരം നിലവിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് മലയാളിക്ക് സ്വാധികാരം കൈവരുന്നത് എപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയും അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്ന ആളുകൾ കേരളം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോഴല്ല അത് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ തെറ്റായ ഉപരിപ്ലവമായ ഒരു വീക്ഷണമാണ് ജനാധിപത്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കൈവരുന്ന ഭൂരിപക്ഷ ഹിതനിർവഹണമാണ് എന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മേൽത്തട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വത്തെ മുൻനിർത്തി ജനാധിപത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കലാണ് പ്രവർത്തന തത്വത്തിനുള്ളിൽ ആഴമേറിയ ഒരു നൈതിക തത്വം ജനാധിപത്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അംബേദ്കർ ആ ജനാധിപത്യ തത്വത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്നാണ് സാഹോദര്യം എന്നാണ് ഈ സാഹോദര്യമാണ് അംബേദ്കർ അത് പറയുന്നുണ്ട് ജനാധിപത്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയ പ്രയോഗമായിരിക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിളുണ്ട് ഒരു ധാർമ്മിക തത്വമുണ്ട് ആ ധാർമ്മിക തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സാഹോദര്യമാണ് എന്നതാണ് ഈ സാഹോദര്യം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ജാതി പോകണം എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു ഞാനിവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം ഈ സാഹോദര്യ ഭാവന ഒരു ജനതയ്ക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ ജനതയുടെ പൊതുഭാഷയിൽ അവർക്ക് അറിവും അനുഭവവും ധികാരികതയും കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയും വേണം ഈ നിലയിൽ ഭാഷ എന്നത് മാതൃഭാഷ എന്ന സങ്കല്പം കേവലം സാഹിത്യ കേന്ദ്രിതമായ ഒരാശയമോ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യാത്മകതയുടേത് മാത്രമായൊരു പ്രശ്നമോ ആയിട്ടല്ല കാണേണ്ടത് മറിച്ച് വിപുലമായ ഒരു സ്വാധികാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പമായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആധുനികരായ വലി
ഒക്കെ ലോകത്ത് മാതൃഭാഷ എന്ന ആശയത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും അധിനിവേശ ഭാഷകൾക്കപ്പുറം ഈ മാതൃഭാഷയെ മുൻനിർത്തുന്ന അറിവ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ദൈവഭാവന ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്തു പോരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഭാഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് മലയാളം ഇത്തരത്തിൽ അറിവിനോ ദൈവഭാവനയ്ക്കോ അധികാര നിർവഹണത്തിനോ ഒക്കെ കാര്യശേഷിയുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഷയുടെ പൂർവചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം കാണാൻ കഴിയും ലോകത്തെ ഏറ്റവും സങ്കീർണതയുള്ള രാഷ്ട്രമീമാംസാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നായി ലോകത്താദ്യം നിലവിൽ വന്ന രചിക്കപ്പെട്ട കൗഡല്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം ആ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിന് പതിനൂലാം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അതിവിപുലമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതാൻ പദശേഷിയും സങ്കല്പന ശേഷിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഭാഷയാണ് മലയാളം ഇന്നും അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിന് എഴുതപ്പെട്ട കൗടലീയത്തിന് എഴുതപ്പെട്ട ഏറ്റവും മികച്ച വിശദീകരണങ്ങളിലൊന്നായി നമ്മുടെ ഭാഷാ കൗടലീയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കൗടലീയത്തിലെ പല സങ്കല്പങ്ങളുടെയും അർത്ഥസന്നിഗ്ധതകൾ പരിഹരിക്കാൻ വലിയ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പലപ്പോഴും ഭാഷാ കൗടലീയത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ വിപുലമായ ഒരു രാഷ്ട്രതന്ത്ര ഗ്രന്ഥം രാഷ്ട്രമീമാംസാ ഗ്രന്ഥം രൂപപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന വൈജ്ഞാനിക ബലം ആർജിച്ച ഒരു ഭാഷ പക്ഷേ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ രാഷ്ട്രമീമാംസ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്ത ഇങ്ങനെ എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി ഒഴിഞ്ഞു പോയൊരു ഭാഷയായി മാറിത്തീർന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഗണിതം ഉണ്ടാകാൻ ചരിത്രം എഴുതാൻ രാഷ്ട്രമീമാംസ എഴുതാൻ തത്വചിന്ത അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഭാഷയായിരുന്നു മലയാളം അപ്പം നാരായണ ഗുരു തത്വചിന്തയ്ക്ക് ഉപയുക്തമായൊരു മലയാളം പര്യാപ്തമായൊരു മലയാളം ഉണ്ടാക്കുകയും സവിശേഷമായ രൂപത്തിൽ അത് അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തത്വചിന്തയുടെ ഒരു വ്യവഹാരം മലയാളത്തിൽ ശക്തമായി വികസിച്ചു വന്നത് നമുക്ക് ഏറെയൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല നേരത്തെ ഇവിടെ മർക്കോസ് സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യതാണ് ആധുനിക സമൂഹം എന്ന നിലയിലേക്ക് നാം മാറി വന്ന ഘട്ടത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ആധുനികതയുടെ തന്നെ അടിസ്ഥാനമാകേണ്ട ചില മൂല്യങ്ങളെ പാതി വഴിയിൽ കൈയൊഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാം ആധുനികരായത് അത് ശബരിമല പ്രശ്നത്തിലും അതെ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിലുള്ള പരിവർത്തനത്തിലും അതെ അതായത് ആധുനികതയുടെ ഹൃദയതത്വമാകേണ്ടത് എന്താണ് അത് ഭൗതിക പരിഷ്കൃതികളോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും റോഡുകളുടെയും വ്യാപനമോ വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളുടെ വ്യാപനമോ ജനന മരണ നിരക്കുകളുടെ മെച്ചപ്പെടലോ മാത്രമല്ല അതൊന്നും കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അവയുടെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ച് കാണുകയല്ല പക്ഷേ അതിനെ മാത്രം മുൻനിർത്തിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ആധുനികമാണോ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതിന് മൂല്യപരമായ ഒരു ഉള്ളടക്കവും ഉണ്ട് ആ മൂല്യപരമായ ഉള്ളടക്കമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോദരത്വേന എന്ന സുപ്രധാനമായ ആശയം ഒരു സമൂഹം തമ്മിൽ തമ്മിൽ സാഹോദര്യ ഭാവത്തോടെ സമത്വാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം എന്ന ബോധ്യത്തോടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കൂടിയാണ് അത് ആധുനികമാകുന്നത് എന്ന് പറയാം നിർഭാഗ്യവശാൽ ലോകത്ത് ആധുനിക സമൂഹങ്ങളുടെ വികാസഘട്ടത്തിൽ ഈ മൂല്യം മിക്കവാറും കൈയൊഴിയപ്പെടുകയും ആധുനികത ഒരു പരിഷ്കാരമായി മാറിത്തീരുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് അന്തരിച്ച വലിയ മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനായ സമീർ അമീൻ അദ്ദേഹം രസമുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് ലോകത്ത് മുതലാളിത്തം സുപ്രധാനമായ ചില വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് കാരണമായി അതിലൊന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം ഫ്രഞ്ച് ബൂർഷാസി അവതരിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് പദങ്ങളായിട്ടാണ് ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വാക്ക് വരുന്നത് സാഹോദര്യം എന്നത് ആധുനികത ജന്മം നൽകിയ സുപ്രധാനമായ വാക്യമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് സ്പാർട്ടാക്കസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സാഹോദര്യം എന്നത് ഒരു പക്ഷെ ആധുനികതയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു കേന്ദ്ര മുദ്രാവാക്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ സാഹോദര്യമാണ് ആധുനികതയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പ്രതിജ്ഞയിൽ ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ പിന്നെ പിന്നെ അത് തമാശയായിപ്പോയി 
വാസ്തവത്തിൽ അത് വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയ ഒരു പ്രസ്താവനയായി തീർന്നതാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്നത് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയാണ് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടോളം ദൈർഘ്യമുള്ള മനുഷ്യവംശ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു മഹാപരിവർത്തനത്തെ ഒരു പ്രസ്താവനയായി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചതാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് ഇപ്പം അതെന്തായെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോമാളി വാക്യമായി മാറി അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മൂല്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് സമീർ അമീൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഫ്രഞ്ച് ബൂർഷാസി ഉയർത്തിയെങ്കിലും ഫ്രഞ്ച് ബൂർഷാസി അത് സാക്ഷാത്കരിച്ചില്ല കാരണം ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന മൂല്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ബൂർഷാസിക്ക് ഏറെ കാലം നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സമത്വവും സാഹോദര്യവും സാക്ഷാത്കരിച്ചാൽ ബൂർഷാസി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബൂർഷാസി സാക്ഷാത്കരിച്ചത് വേറൊരു മുദ്രാവാക്യമാണ് അത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് അത് ലിബർട്ടി ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സ്വത്തുടമസ്ഥതയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ബൂർഷാസി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പരമാവധി സ്വത്തുടമസ്ഥതയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ സമത്വത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പറയണ്ടായില്ല സാഹോദര്യത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പറയണ്ടായില്ല അതായത് ആധുനികതയിൽ സാഹോദര്യം സമത്വം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ നിലീനമായിരുന്നെങ്കിലും ഈ മൂല്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടല്ല വാസ്തവത്തിൽ ആധുനിക ലോകം പലയിടങ്ങളിലും വികസിച്ചു വന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും വികസിച്ചു വന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആധുനികമായ പരിഷ്കൃതികൾ വന്നപ്പോൾ ആ പരിഷ്കൃതിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ വികസിച്ചു വരേണ്ട ആധുനികതയുടെ ഹൃദയതത്വമായ സമത്വ ഭാവനയ്ക്കോ സാഹോദര്യ ഭാവനയ്ക്കോ പിന്നെ 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 വലിയ ബലമില്ലാതായി തീരുകയും അതിനെതിരായ മൂല്യങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളായി വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അടക്കമുള്ളത് മാറിത്തീരുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മിക്കവാറും സമഭാവനയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നൽകിയത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്ന് കുറച്ചതിശോക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാവുന്നതാണ് കാരണം ഓരോ തരക്കാർക്കും ഓരോ വിദ്യാലയങ്ങളായി ഓരോ മതക്കാർക്കും ഓരോ വിദ്യാലയങ്ങളായി ജാതികൾ തിരിഞ്ഞുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളായി ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആൾദൈവങ്ങൾക്ക് വരെ വേറെ വേറെ വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട് ഒരാൾ ദൈവത്തിന് ഒരു വിദ്യാലയം വേറൊരാൾ ദൈവത്തിന് വേറൊരു വിദ്യാലയം അവരവരുടെ അനുയായികൾ അവരവരുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പി പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്യന്ത വിചിത്രമായ വിഭാഗീയതയുടെ ഒരു ലോകമായി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ഈ കാലത്ത് മാറി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മാറിത്തീർന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പൊതുവിൽ എന്തുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയുള്ള പൊതുവായൊരു ഘടകം അവിടെ മാതൃഭാഷ ഉണ്ടാവില്ല എന്നതാണ് ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ പൊതുവായ ഒറ്റ ഘടകമേ ഉള്ളൂ സാമ്പത്തിക ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടാവും ജാതി ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടാവും ആൾദൈവ ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മലയാളം ഉണ്ടാവില്ല എന്നതാണ് മലയാളം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മിക്കവാറും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആൾദൈവത്തോട് ഭക്തി ഉണ്ടാവും ജനാധിപത്യത്തോട് ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല ആൾദൈവത്തെ വലിയ ബഹുമാനമായിരിക്കും പക്ഷേ സാമൂഹ്യ നീതി എന്നതിനോട് യാതൊരു പരിഗണന ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എം എസ് സി പാസ്സായതിന് ശേഷവും ആ ഇത്തം ആചരിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നാത്ത പണ്ഡിതന്മാർ ധാരാളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ റോട്ടിലിറങ്ങി വരും അങ്ങനെ റോട്ടിലിറങ്ങാൻ ഇതുവരെ അവസരം കിട്ടാതിരുന്ന ആളുകളൊക്കെയും കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടയിൽ റോട്ടിലിറങ്ങിയത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒത്തു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് എല്ലാവരും കൂടി കൈവിട്ടും പാട്ടുമായിട്ട് റോട്ടിലിറങ്ങി അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഈ റോട്ടിലിറങ്ങിയത് ഇപ്പം പൊടുന്നതിനെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പം പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് കാലത്ത് എന്ത് സാഹോദര്യമായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ആയപ്പോൾ സാഹോദര്യമൊക്കെ പോയല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ ഓഗസ്റ്റിൽ സാഹോദര്യവും സെപ്റ്റംബറിൽ വൈരാഗ്യമല്ല രണ്ട് കാര്യം അതിൽ കാണണം ഒന്ന് സാഹോദര്യ ഭാവന അപ്പാടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതൊന്നുമില്ല ആദ്യം ഉണ്ടായ ഒരു പരിഭ്രാന്
നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അധ്യയന പ്രക്രിയയിലൂടെ വികസിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഭാഷാകേന്ദ്രിതമായ ഒരു തലം കൂടി അതിൽ നിലീനമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നാം മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ സുപ്രധാന ഉള്ളടക്കം ഈ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള വിനിമയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി നമ്മുടെ ഭാഷയെ മാറ്റുകയും അത് സാമൂഹികതയുടെ ആധാര തത്വമാണ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മളതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് നവകേരള നിർമ്മാണം മലയാളത്തിലൂടെ എന്ന് നാം ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ നവകേരളമെന്ന സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാറി വന്ന പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങൾ പഴയ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക എന്നതിൽ നിന്ന് പാരിസ്ഥിതിക ജാഗ്രതയോടെ പ്രകൃതിക്കിണങ്ങുന്ന മട്ടിലൊരു പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുക എന്നിടത്തേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് സാമൂഹിക നീതിബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹമായി കേരളത്തെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ അവസാനത്തെ പടവിൽ ആ നീതി സങ്കല്പത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു മൂല്യം ഭാഷാതത്വം കൂടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് മാതൃഭാഷാ സങ്കല്പമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പവിത്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ മതവർഗീയതയുടെ വലിയ കടന്നു വരുവെന്ന സമയത്ത് ഈ കേരളത്തിൽ ഇതിനെതിരെ ചെറുക്കാനായി പാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആളുകളെ നോക്കിയാൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിതൊരു അഹങ്കാരമായിട്ട് പറയല്ല കാരണം നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന അറിവിനെ സാമൂഹികമായൊരു മാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ മാനം കൈവിട്ടു പോയാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ അറിവ് കൊണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക കുറേ പണം ശേഖരിച്ച് വെച്ച് അതിനടയിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളൊരു വിജ്ഞാന ഭീകരനായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടയിരിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ല ഇപ്പോൾ ഗുരുവിനേക്കാൾ ഒരുപാട് പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളുകൾ അക്കാലത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഗുരു ഒന്നായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഗുരുവിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ ഗുരു തന്നെ പലരെക്കുറിച്ചും വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ പാണ്ഡിത്യമൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ഗുരു പ്രവർത്തിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ജ്ഞാനത്തെ അനുകമ്പയാക്കി മാറ്റുകയും ഒരു സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒന്നാക്കി തൻ്റെ അറിവിനെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെടുത്താണ് ആ പരിവർത്തന പ്രക്രിയയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഗുരു നിർത്തിയത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മാതൃഭാഷാ തത്വമാണ് മാതൃഭാഷ എന്താണ് അനുഭവത്തിൻ്റെ വിനിമയമാണ് അനുഭവത്തിൻ്റെ വിനിമയത്തെയാണ് നമ്മൾ മാതൃഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥവിനിമയത്തെ അല്ല അർത്ഥവിനിമയം വിവരത്തിൽ അവസാനിക്കും അനുഭവ വിനിമയം അവബോധത്തെ സ്പർശിക്കും ഈ അവബോധത്തെ സ്പർശിച്ച ദൈവഭാവനയായിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റേത് ഗുരു കണ്ടെത്തിയ മൂല്യങ്ങളൊന്നും ഒരുപക്ഷെ പുതിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അദ്വൈതം പുതിയ കാര്യമല്ലല്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ടില്ല എന്നതിനെ ആധുനികമായൊരു നൈതിക രാഷ്ട്രീയ മൂല്യമാക്കി മാറ്റിയെടുത്താണ് ഗുരുവിൻ്റെ അദ്വൈതം അതുവരെയുള്ള അദ്വൈതത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക മാറിയത് ഈ രണ്ടില്ല എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ മൂല്യമായ അദ്വൈതത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നൈതിക മൂല്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അദ്വൈതത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഈ ജാതി ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ അത് അനുഭവമാകാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും സുപ്രധാന പ്രശ്നം ഗുരുവിൻ്റെ പ്രശ്നം ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കാൾ തൻ്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യവംശം പലതായി വെട്ടിച്ചതറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഇത് ശരിയാണോ ഈ അദ്വൈത ആയിരത്തഞ്ഞൂറോ രണ്ടായിരമോ കൊല്ലമോ പരിശീലിച്ചവർക്ക് ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഗുരു ചോദിച്ചത് അവബോധമായി അദ്വൈതം മാറിയപ്പോഴാണ് അറിവായി അവസാനിക്കാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അറിവായി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു ഈ അനുകമ്പ ഈ അനുകമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഔദാര്യ ബുദ്ധിയല്ല അനുകമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപരബോധ താൻ അല്ലാത്തതിലേക്ക് തന്നെ സംക്രമിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ ആന്തരിക ശേഷിയെയാണ് അനുകമ്പ എന്ന് ഗുരു പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അനുകമ്പ കൃപ എന്ന ഗുരു പല വാക്കുപയോഗിക്കും ഈ കൃപയെന്നോ അരുളെന്നോ അനുകമ്പയെന്നോ ഒക്കെ ഗുരു പറയുന്നതിൻ്റെ കാതൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപരോന്മുഖത്വമാണ് താൻ താൻ അല്ലാത്തതിലേക്ക് സംക്രമിക്കലാണ് താൻ അല്ലാത്തതിലേക്ക് തന്നെ സംക്രമിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ ശേഷിയെ നമുക്ക് ആധുനിക അർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹികത എന്ന് പറയാം ഈ സാമൂഹികതയെ സാധ്യമാക്കുമ്പോഴാണ് അറിവ് അനുഭവ മൂല്യമുള്ളതായി തീരുന്നത് എന്ന് പറയാം ഈ അനുഭവ
ബാലാഭ്യാസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആ പ്രബന്ധത്തിൽ തന്നെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലി വളരെ വളരെ മൗലികതയുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഗുണത്തോട് സ്നേഹവും ദോഷത്തോട് വെറുപ്പും മനസ്സിൽ ഉദിപ്പിക്കാൻ ജന്മഭാഷ പോലെ അന്യഭാഷ ഉതകുന്നതല്ല എന്ന് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭാഷ വിവരവിനിമയം മാത്രമല്ല ജോർജ് മാത്തൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴിലാണ് കേട്ടോ ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ വർഷം കുറെ കഴിഞ്ഞു ഗുണത്തോട് സ്നേഹവും ദോഷത്തോട് വെറുപ്പും മനസ്സിൽ ഉദിക്കണം ആശയം മാത്രം വന്നാൽ പോരാ അതിൽ ഗുണമായതെന്തോ അതിനോട് സ്നേഹം തോന്നണം ദോഷമായതെന്തോ അതിനോട് വെറുപ്പ് തോന്നണം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജഡവസ്തുവല്ല അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൈതികാവിഷ്കാര ഒരു നൈതികാവിഷ്കാര ഈ നൈതികതയെ സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്താണ് അതാണ് മാത്തൻ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ജന്മഭാഷ പോലെ മറ്റ് ഭാഷകൾ ഉതകുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഭാഷയിൽ നിലീനമായിരിക്കുന്ന വലിയൊരു എത്തിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മാതൃഭാഷ എന്നത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്മയുടെ ആധികാരികതയിലേക്ക് കടക്കുക എന്നാണ് മാർട്ടിൻ ഹൈഡകരുടെ വാക്യം പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉണ്മയുടെ പാർപ്പിടമാണ് ഭാഷ ആധികാരികമായ ഉണ്മ അതല്ലാതെ വ്യാജമായ കപടമായ തകരച്ചെണ്ട പോലെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പക്ഷേ നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കാത്ത ഒരസ്തിത്വത്തിലല്ല മനുഷ്യർ പാർക്കേണ്ടത് ആധികാരികമായ ഒരസ്തിത്വം കൈവരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മാതൃഭാഷ പ്രധാനമായിത്തീരും ഇങ്ങനെ മാതൃഭാഷ എന്ന സങ്കല്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി ദാർശനികമായി ദൈനംദിന അനുഭവ മണ്ഡലങ്ങളെ മുൻനിർത്തി അധികാരത്തെ മുൻനിർത്തി ജനാധിപത്യത്തെ മുൻനിർത്തി ഒക്കെ വിപുലമായ രൂപത്തിൽ ആലോചിക്കാൻ വകയുള്ളതും വിപുലമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ഒന്നാണ് മാതൃഭാഷ എന്ന സങ്കല്പം അതല്ലാതെ കവിതയുടെയോ കലയുടെയോ ഒരു സ്വകാര്യ പ്രശ്നമായിട്ട് അതിനെ ചുരുക്കിക്കൂടാ ഒപ്പം തന്നെ പറയട്ടെ കവിതയിലൂടെയും കലയിലൂടെയും തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സൗന്ദര്യാനുഭൂതികളുടെ ലോകം കൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആണ് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത് അവസാനിപ്പിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലോ മറ്റോ തിരുവാങ്കൂർ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ സമ്മേളനം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് ആ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരെയും തിരുവാങ്കൂർ യൂത്ത് ലീഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവാങ്കൂറിൽ രൂപപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സംഘടനയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആഭിമുഖ്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള തിരുവാങ്കൂറിൽ ആദ്യത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റാണ് തിരുവാങ്കൂർ യൂത്ത് ലീഗ് അതിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കാൻ ആരെയും കിട്ടാണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംഘാടകർ തേടി നടന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്തിയത് കേസരിയെ ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ളയാണ് കേസരി ആ സമ്മേളനത്തിൽ എഴുതി വായിക്കുന്ന അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പുതിയ യുവാക്കൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി മാർഗമാക്കേണ്ടത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കേസരി അതിൽ എഴുതി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആധുനികമായ സാഹിത്യകൃതികളും കലാവസ്തുക്കളും ആസ്വദിക്കാനും സൗന്ദര്യാത്മകമായി ഉൾക്കൊള്ളാനുമുള്ള പരിശീലനം യുവാക്കൾ നേടേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഇത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒട്ടും കാൽപ്പനികമായി ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒട്ടും ആലങ്കാരികത ഇല്ലാതെ മാത്രം ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പുറമേക്ക് ഒട്ടും സൗന്ദര്യാത്മകത ഇല്ലാത്ത ഒരു കേരളീയ ചിന്തകൻ്റെ സുപ്രധാനമായൊരു നിരീക്ഷണമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്നും നമ്മുടെ യുവജന സംഘടനകളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഏത് കവിത വായിക്കുകയും കലാവസ്തുക്കൾ ആസ്വദിക്കുകയും ആധുനികമായി സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കേസരി എഴുതുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഈ സൗന്ദര്യാത്മക മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനതയുടെ ഭാവുകത്വത്തിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചിത സ്ഥാനമാണെന്നും അത് സ്വാംശീകരിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ജനതയുടെ ചരിത്രപരമായ ഉള്ളടക്കത്തോട് വിനിമയത്തിലേർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിവിധ മാനങ്ങളിൽ മാതൃഭാഷ എന്ന ആശയത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ മാതൃഭാഷ എന്ന ആശയത്തെ മുൻനിർത്തി ധാരാള തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നാം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ് വടകരയിൽ ഇതിൻ്റെ മലയാള ഐക്യവേദിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം ചേർന്ന കാലം മുതൽ എല്ലാ വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുകയും ഏറിയും കുറഞ്ഞും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ 
അന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിടത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് ധാരാളം മുമ്പോട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ആർ മാർക്കോസ് പറഞ്ഞൊരു പ്രധാന കാര്യം അതാണ് സംഘടന എന്നതിൻ്റെ ഭൗതിക രൂപത്തിലല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കാണേണ്ടത് ഈ ആശയത്തെ കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എത്രത്തോളം വിജയിച്ചു എന്നതാണ് ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന സംഘടനാ രൂപങ്ങളെ അതേപടി ആവർത്തിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഈ അവബോധത്തെ നമുക്ക് എവിടെ വരെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നിശ്ചയമായും അതിൽ വലിയ മുമ്പോട്ട് പോകലുകൾ കഴിഞ്ഞൊരു പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് മലയാള ഐക്യവേദി മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വീക്ഷണഗതികൾ മലയാള സർവകലാശാലയുടെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിനുള്ളിലുണ്ട് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മലയാള ഭാഷ മാതൃഭാഷ പരിപ്രേക്ഷ്യം ഏറെക്കുറെ മലയാള ഐക്യവേദി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയുള്ളതാണ് അതുമായി ചേർന്നു പോകുന്നതാണ് ആ ഭീഷണഗതികൾക്ക് പ്രായോഗിക രൂപം കൈവരാൻ ഇനിയും ധാരാളം ബാക്കിയുണ്ട് നിയമമാകാൻ ധാരാളം ബാക്കിയുണ്ട് ആയ നിയമങ്ങൾ തന്നെ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നടപ്പാകുന്ന രീതിയിൽ പരിമിതികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ നാം ഇപ്പോൾ മലയാള സർവകലാശാല തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കവിതയിൽ എം എ കഥയിൽ എം എ എന്ന യുക്തിയിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത് മാറി ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ മലയാള മലയാളത്തിൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കാവുന്ന നിലയിലേക്ക് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് മലയാളത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു കോഴ്സായി മലയാളം സർവകലാശാലയിൽ വരുന്ന നിലയിലേക്ക് മലയാളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ഇന്ന് മലയാള സർവകലാശാലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ചില സർവകലാശാലകളിലെങ്കിലും ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതാം എന്ന സ്ഥിതി വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ തോതിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് വിജ്ഞാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും മലയാളം നിർബന്ധിതമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ആരുടെയെങ്കിലും സൗജന്യ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ആരുടെയെങ്കിലും ഔദാര്യപൂർണമായ സമീപനം കൊണ്ടോ ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എല്ലാ വർഷവും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ മലയാള ഐക്യവേദിയുടെയും ഐക്യ മലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും നാലോ അഞ്ചോ ധർണകളെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ പറയുക വളരെ മുഷിപ്പനായ ഈ പണി ഉളുപ്പില്ലാത്ത കുറേ മനുഷ്യർ തെക്കും വടക്കും നടന്ന് നിരന്തരം എന്നോണം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി മലയാളം ഇന്ന് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഒളിപ്പില്ലാത്ത അത് ചെയ്യാൻ ചില ആളുകൾ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് നിശ്ചയമായും ഈ നിലയിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേർന്നത്